நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர்ங்கிறது ஒரு பெரிய தத்துவம் அது வாழ்க்கைங்கிற கலையில் அது ரொம்ப முக்கியம் இதில் எல்லாம் முக்கியங்க சயின்ஸில் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்கக்கூடாது இப்போ டாக்டர் ஏதாவது வைத்தியம் பண்ணுறாரு கொஞ்சம் ஒரு மூட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு மூட்டில் பண்ணிட்டு பரவாயில்ல கிட்டத்தட்ட நேரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் போகலாம் ஒரு நரம்பு தள்ளி தானே தச்சுருக்கோம் சரின்ட்டு போயிடலாமா சயின்ஸில் வந்து துல்லியம் தான் முக்கியம் வாழ்க்கைங்கிற கலையில் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் முக்கியம் அப்போ தான் வாழ்க்கையை வந்து நாம் அனுபவிக்க முடியும் ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில் அது வந்து டென்ஷனை உண்டு பண்ணும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அதனால தான் சிரிக்கிறத அதுக்கு ஒரு மருந்தாக இது பண்ணுறது இப்போ பர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் அது மாதிரி பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி எதுவும் உலகத்தில் அழகு கிடையாது தத்துவம் என்னென்னா அழகாக இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை அழகாக இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை நீங்கள் விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அதான் உண்மை உலகத்தில் எது எது எப்படி இருக்கணுமோ அது எது அப்படி தான் இருக்குது அதில் அழகு அழகு இல்லைங்கிறதெல்லாம் நாம் உண்டு பண்ணது நமக்கு அது பேரில் பெரிய இருந்தால் அழகுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா அது அழகாக இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பி விருப்பத்தை பொறுத்தது அது இப்போ ஒரு நீக்கிறோ குழந்த நமக்கு அசிங்கமாக தெரியுது அந்த குழந்தையோட அம்மாவுக்கு அது அழகாக தெரியுது ஏன் அந்த அந்த அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தைய பிடிக்குது அதனால் நீங்கள் விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அதனால் எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தையும் மற்ற மனிதர்களையும் மனித நேயத்தோடு விரும்ப ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ இந்த உலகம்லாம் அழகாக தெரியும் பார்க்குறவங்கள்லாம் நமக்கு அழகாக தெரிவாங்க அது அது மாதிரி தான் அந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறது கற்றுக்கணும் வாழ்க்கையை வந்து இது பண்ண கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த இந்த ஜோக்கு இது மாதிரி நகைச்சுவை உணர்வை வளர்க்குறதுக்கு இப்போ நிறைய உலகம் பூரா என்னென்னோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சும்மாவே சிரிக்கிறாங்க கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய நின்று இப்போ மெட்ராஸில் கூட பீச்சில் வா ஓன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த டிவியில் கூட இப்போ போட்டாங்க வேறு ஏதோ ஒரு ஊரில் சிரிக்கிறாங்க எல்லாம் சிரிச்சு சிரிச்சு அது ஒரு இப்போ வைத்தியமாகவே வந்துட்டுது சிரிப்பு எனக்கு நான் வந்து ரேடியோவில் இந்த இன்று ஒரு தகவல் சொல்லி கடைசியில் ஒரு சிரிப்பை சேர்த்து விட்டது அது கொஞ்சம் பிரபலமாகிட்டது ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு கடைசியில் ஒரு வேடிக்கை அது யாவது சொல்லி சொன்னால் அந்த நகைச்சுவைங்கிறது அது ஒரு பெரிய எஃபெக்டிவாக வந்தது அதனால் பிரபலமாகச்சது அது ஏன் அது கடைசியில் சேர்க்குற பழக்கமே அது வந்து இப்போ கோயம்புத்தூரில் நான் படிக்கும்பொழுது ஏற்பட்டது கோயம்புத்தூரில் விவசாய கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அறுபத்தஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு கோயம் கோவை விவசாய கல்லூரி அப்போ அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு பாடம் அது ரொம்ப போர் அடிக்கும் அந்த பாடத்துக்கு யாரும் போய் உட்கார மாட்டோம் அந்த கிளாஸில் வாத்தியாரும் கவலைப்பட மாட்டார் பத்து பேர் உட்காந்தா அவங்கள வச்சு பாடம் நடத்திட்டு அவர் பாட்டு போடுவார் ஏண்டா வரலன்னு கேட்க மாட்டார் ஏன்னா அந்த பாடம் அவ்வளவு போர் அந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேளாண்மை புள்ளியியல் இதுக்கு அவர் ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு வாத்தியார் வந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் அவர் ஒரு டெக்னிக்காக கடைபிடிச்சார் ஒரு அரை மணி நேரம் பாடம் நடத்திவிட்டு கடைசியில் ஒரு ஜோக்கு சொல்கிறது அரை மணி நேரம் பாடம் நடத்துவார் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் கடைசியில் அருமையாக ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் ஏதாவது வெளிநாட்டு பத்திரிகையில் படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவார் உடனே என்ன ஆச்சுன்னா நாங்கள்லாம் போய் உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா அந்த வயசில் எங்களுக்கு எது மாதிரி ஜோக்கு பிடிக்குமோ அதையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் வர வர கூட்டம் அதிகமாகிட்டுது அடுத்த கிளாஸுக்கு போகிறவெல்லாம் வந்து உட்கார ஆரம்பித்தாங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள ஒரு மரியாதையை பாருங்கள் அதோட பாதிப்பு தான் இப்போ இந்த இன்றொரு தகவலில் கடைசியில் ஜோக்கு சொல்கிறது அவர் அப்போ சொன்ன ஜோக்கை நான் இப்பவும் சொல்கிறது உண்டு பல இடங்களில் அந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் வாத்தியார் கிளாஸில் சொன்ன ஒரு ஜோக்கு அந்த வயசுக்கு தகுந்த ஜோக்கு அதை வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த நகைச்சுவை மன்றத்தில் சொல்லி அதை பத்திரிகையிலாம் எடுத்து போட்டாங்க அது என்ன அந்த வாத்தியார் சொன்னது அதுதான் அந்த ரொம்ப பிரபலம் பத்திரிகையெல்லாம் சொல்லுவேன் அது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப குண்டான ஆசாமி ரொம்ப குண்டு ஓவர் வெயிட்டு எடையை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்னோ பண்ணி பார்க்குறான் முடியல சரி நம்ம எவ்வளவு இடம் இருக்கும் அதை முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போன்ட்டு சொல்லி ஒரு இடம் போடுற மிஷின் அதில் ஏறி நின்று காசை போட்டான் ஒரு சீட்டு வந்து விழுந்தது சீட்டு எடுத்து பார்த்தான் அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஒரு நேரத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஏறி நிற்கவும் அப்படின்னு இவன் பயந்துட்டான் ஆகா நம்ம வந்து ரொம்ப அரும் எல்லை தாண்டி போயாச்சு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த குண்டு மனுஷன் அமெரிக்காவுக்கு போனான் குண்டா சாமி அமெரிக்காவுக்கு போக வேண்டிய வேலை அமெரிக்காவுக்கு போனதும் அங்கே ஒரு இடத்துல விளம்பரம் பண்ணியிருந்தாங்க
போனால் அங்கே ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்க ஒரு மேனேஜர் இவன் குண்டு மனுஷன் ஆடி ஆடிட்டு போய் நின்னாக்க என்ன சார் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் எடையை குறைக்கணும் வெளியில் எதுவும் போர்டு போட்டிருந்தது பார்த்தேன் வந்தேன் இருக்கான் சரி உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டு அது என்னங்க வித்தியாசம்னு கேட்டிருக்கான் ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட்டுனா ஐம்பது டாலர் கட்டணும் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து நூறு டாலர் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா இவன் பார்த்தா ஐம்பது டாலரே போதும் நான் ஐம்பது டாலர் கட்டுறேன்னா ஐம்பது டாலர் கட்ட சொல்லிவிட்டு பில்லை போட்டு கொடுத்துட்டு ரசீது போட்டுட்டு நீ வா ட்ரீட்மெண்ட் வாங்க அழைச்சிட்டு போய்ச்சு அந்த அம்மா இந்த பக்கமாக போய் ஒரு கதவை திறந்து ஒரு ஹாலுக்கு உள்ள உள்ள தள்ளி விட்டு கதவை சாத்திட்டு வந்துட்டு உள்ள க ஹாலுக்குள்ளே போய் கதவை சாத்தி விட்டுது அந்த அம்மா மேனேஜர் உள்ளே போய் பார்க்குறோம் மேஜர் நாற்காலியெல்லாம் செதறி போய் கிடக்கு இவ்வளோ பெரிய ஹால் கண்ணா உடனே மேஜர் நாற்காலி செதறி கிடக்கு யாருமே இல்லை உத்து பார்த்தா அந்த மூலையில் ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு நிற்கிது ஒரு நீச்சல் உடையில் ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு நீச்சல் உடையில் நின்றுட்டு இருக்கு இவன் அதை பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டு அதை போய் தொடணும்னு இவனுக்கு ஒரு ஆசை அப்படி இந்த நான் மேஜ நாற்காலி வழியாக பூந்து பூந்து போய் அதை தொடறதுக்காக துரத்துறான் அது இவன் கையில் படாமல் சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துட்டு இருக்கு இந்த மேஜ நாற்காலி வழியாக சுற்றி சுற்றி வருது இவனும் துரத்தி ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இவனால் முடியல துரத்தி பார்த்துட்டு உடனே அந்த மேனேஜர் அம்மா வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டே இவ்வளவு தான் சார் ஒரு 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 பத்து நாள் இப்படி வந்தீங்கன்னா சரியாக போயிடும் எடை குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு இருக்க இவன் சரின்னு வந்தான் வெளியில் வந்ததும் ஒரு ஐடியா அவனுக்கு இந்த ஆர்டினரியே எப்படி இருந்தால் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அதுக்காக ஒரு தடவை நம்ம அமெரிக்கா வர போகிறதில்ல இப்போவே பார்த்தோம்னா அதை அவன்ட்டு உடனே போய் அந்த அம்மா கிட்ட மறுபடியும் நிற்கிறான் ஏன் சார் மறுபடியும் வந்தீங்கன்னா அந்த டீலக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டையும் பார்த்துடலாம்னு இருக்கேன் அப்படி நூறு டாலர் கட்டணுமேனா கட்டுறேன் அப்படி நூறு டாலர் கட்டணும் சரி வா ரசீது போட்டு கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் வா அப்படின்னு இந்த பக்கம் ஒரு இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சு அங்கே போய் கதவை திறந்து உள்ள தள்ளி கதவை சாத்தி மூடிவிட்டு போயிட்டுது இவன் உள்ள போனதுமே மூலையில் யார் நிற்கிறான்னு பார்க்குறான் அதே மாதிரி மேஜ நாற்காலியெலாம் கிடக்கும் மூலையில் யார் நிற்கிறான்னு பார்த்தா ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவி அதுவும் நீச்சல் உடையில் நிற்கிது அவ இவனை விரட்டுறா தப்பிச்சா போகிறோம்னு சுற்றுறான் அலறி அடிச்சுட்டு கதவை தட்டுறான் போய் கதவை தொற தொறன்னா அந்த அந்த மேனேஜர் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் திறப்பேன் இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கதவை திறந்து அடித்து பிடிச்சிட்டு திறந்துட்டு வெளில ஓடி வந்துட்டான் இடித்து பிடிச்சிட்டு வந்ததும் அந்த மேனேஜர் சொல்லிச்சு இது அதில் பாதி நாள்லேயே உங்களுக்கு சரியாயிடும் சார் நீங்கள் ஆர்டினரி ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னா பத்து நாள் வரணும் இது அஞ்சு நாள் வந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு இவன் அடித்து போறேன்ட்டு ஓடி வந்துட்டானான் இதை நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் வகுப்பில் எங்கள் வாத்தியார் எங்களுக்கு சொன்ன கதை இது கோயம்புத்தூர் விவசாய கல்லூரியில் இன்னமும் எப்படி மனசில் பதிஞ்சு போயிருக்கு பாருங்க ஆனால் அன்னைக்கு சொன்ன நடத்தின பாடம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது இந்த ஜோக்கு சொன்னார் சரி இதுக்கு முன்னாடி என்ன பாடம் நடத்தினார் அதை சொல்லு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது எதுக்கு சொல்ல வரணும் அதுக்கு தான் அந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள ஒரு மரியாதை நகைச்சுவைங்கிறது இவங்க மன்றம் வச்சு நடத்துகிறாங்களே இது அந்த அளவுக்கு மனசில் வந்து ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா நாம் வந்து அந்த இயல்பு தன்மைங்கிறது அந்த அந்த நமக்குள்ளே ப புதஞ்சிருக்கு நகைச்சுவை தன்மை அதனால தான் குழந்தை குழந்தையை போல இருங்கள் அப்படின்னு ஏசநாதர் வசனம் பைபிள் வசனம் ஒன்று வரும் குழந்தை மாதிரி இருங்கோ குழந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்னுடைய எல்லை என்னுடைய இது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு வசனம் பைபிள் வசனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குழந்தைகள் வந்து மனசை சுமக்கிறது இல்லை மனசை சுமக்காத இடத்துல தான் சிரிக்க முடியும் சிரிப்பு வரும் மனசு ஒரு சுமையாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு சிரிப்பு வராது அதனால தான் நாமெல்லாம் வந்து குழந்தை தன்மையோடு இருக்கணும் குழந்தை தனம் தான் இருக்கக்கூடாதே தவிர குழந்தை தன்மை இருக்கணுமா குழந்தைத்தனமாக நடந்துக்கக்கூடாது குழந்தை தன்மையோடு கடைசி வரைக்கும் நடந்துக்கணும் அது என்ன குழந்தை தனத்துக்கும் குழந்தை தன்மைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னா இருக்குது இப்போ ஒரு 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 அம்மா வந்து ஒரு பிள்ளைய எழுப்புது தட்டி ஏய் காலேஜுக்கு நேரம் ஆகிட்டுதுரா புறப்படுறா அப்படின்னு தட்டுது ஒரு அம்மா அந்த பிள்ளை இழுத்து போத்திக்கிட்டு மூடி தூங்குது அவங்க அம்மா வந்து காலையில் த வயசான அம்மா தட்டி ஏய் காலேஜுக்கு நேரம் ஆகிடுது எழுந்திரி எழுந்திரி ஆனால் எழுந்திரிக்க மாட்டேங்குது ஏய் நீ காலேஜுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஆனால் போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பிள்ளை அந்த அம்மா கேட்குது நீ ஏன் காலேஜுக்கு போக மாட்ட
உடனே அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு எழுந்துச்சு உட்காந்துக்கிட்டு நான் ஏன் காலேஜுக்கு போக மாட்டேங்கிறேன் ரெண்டு காரணம் தானே கேட்குறேன் முதல் காரணம் அங்கே இருக்கிற வாத்தியார்களாம் என்னை பிடிக்கல ரெண்டாவது காரணம் அங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கும் என்னை பிடிக்கல அதனால் நான் போக மாட்டேன் அப்படின் சொல்லிவிட்டு இழுத்து போத்துட்டு படுத்து தூங்கிட்டு இந்த அம்மா விடுறாப்பில் இல்லை மறுபடியும் தட்டி எழுப்பி எழுந்துடுறா எழுந்துடுறான்னு சொல்லி நீ காலேஜுக்கு போய் தான் ஆகணும் இந்த காரணத்துக்காக நீ போகாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு எழுப்புது அந்த அம்மா வயசான அம்மா உடனே அந்த புள்ளை அம்மாவை கேட்குது நான் காலேஜுக்கு போய் தான் தேரணும்னு நீ ஏன் சொல்கிற அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு நான் காலேஜுக்கு போய் தான் ஆகணுங்கிறீல ஏன் அது நீ ரெண்டு காரணம் சொல்லுங்கிறது புள்ளை அம்மாகிட்ட அப்போ அந்த அம்மா சொல்லுது பிள்ளைகிட்ட நீ காலேஜுக்கு அவசியம் போய் தான் ஆகணும் ஏன்னா முதல் காரணம் உனக்கு வயசு ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டாவது காரணம் நீ தான் பிரின்ஸிபால் எத்தனை வயசானாலும் அவங்க அம்மாவுக்கு அதுதானே பிள்ளை அதுதான் குழந்தை தன்மைங்கிறது ஐம்பத்தி நாலு வயசுலேயும் அவர் குழந்தை தன்மையோடு நடந்துக்கிறார்ல அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராது அதுதான் குழந்தை தன்மை சைல்டு லைக் அப்படிங்கிறது வேறு சைல்டிஷ்ங்கிறது வேறு அது இதெல்லாம் அந்த இது சொல்கிறாங்க அது மாதிரி அந்த குழந்தை தன்மையோடு நாம் வந்து வாழ்க்கையில் நடந்துக்கணும் ஆனால் சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்கள வந்து இந்த டென்ஷன்லாம் வராமல் இருக்கிறது என்ன அவங்கவுங்கள எந்தெந்த வழியில் எப்படி கொண்டு போகணும்னு இந்த கொ நம்ம குழந்தைகளை கூட இப்போ டென்ஷன் ஆக்கிடுறோம் குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து அவங்க குழந்த அந்த நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து அவங்க குழந்தை பருவத்தை நம்ம திருடி போடுறோமா குழந்தைகள் வந்து விளையாடுறதுக்காக பிறந்தது அந்த விளையாட்டு பருவத்தை நாம் திருடிடுறோம் நாம் பெரிய மனுஷன் மாதிரி நடக்கணும்னு அவனையும் டென்ஷன் ஆக்கி விளையாடாத அங்கே ஓடாத உடையாராத அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து அவங்க குழந்தை பருவத்தை நாம் இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விட்டன அப்படிமாங்க இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விட்டன காரணம் நாம் தான் ஏன்னா அவங்கள வந்து அவங்க குழந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு நாம் விடுறதில்ல நம்மளை மாதிரி நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் அங்கேயே டென்ஷன் ஆரம்பம் ஆகிடுது அப்புறம் அங்கே சிரிக்கிறது இரநூறு தடவை அப்படி பண்ணிட்டு போயிடும் குழந்தையெல்லாம் அது இஷ்டத்துக்கு ஒரு அம்மா தன்னுடைய பிள்ளைய எதுக்கு படிக்க வைக்கணும் அதில் நம்ம குறுக நிற்கக்கூடாது அது இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் ஒரு பிள்ளை குழந்த இவனை எந்த லைனில் விடணும் நாம் திருப்பி கட்டாயப்படுத்தி எதுவும் படிக்க வைக்கக்கூடாது அவன் இஷ்டத்துக்கு விட்டுடணும் அவனை எந்த லைனில் விட்டால் அவன் நல்லா வருவான் அப்படின்னு ஒரு மனநல மருத்துவர்கிட்ட போய்டுது ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஒரு உளவியல் டாக்டர்கிட்ட போச்சு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட இது மாதிரி என் குழந்தைய எதுக்கு படிக்க வைக்கலாம் அவனுடைய மனோபாவத்தை தெரிஞ்சு சொல்லணும் டாக்டர்ன்றது அது ரொம்ப ஈஸியமாக கற்றுக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நர்ஸு நர்ஸு நர்ஸை கூப்பிட்டார் நர்சம்மா வந்தது ஒரு சுத்தியல் ஒரு கொரடு ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொண்டு வா அப்படின்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் ஒரு சுத்தியல் ஒரு கொரடு ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொண்டு வந்தது இந்த மேஜ மேலே வை இப்படி சுத்தியலை வை இப்படி கொரடு வை இந்த பக்கம் வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவரை வை அப்படின்னா அந்த நர்ஸை கொண்டு வந்து மூணையும் வரிசையாக வச்சுட்டு இப்படி ஒதுங்கி நின்றுட்டு இந்த அம்மா பிள்ளைய அழைச்சிட்டு வந்ததில்ல இந்த டாக்டர் சொல்கிறார் அந்த பிள்ளைகிட்ட பிள்ளைய அப்படி விடமா அவன் அப்படியே போய் முதல்ல அந்த கொரடை எடுத்தான்னா அவனை சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சிடலாம் இந்த கொரடை எடுத்தான்னா அதாவது இந்த சுத்தியல் எடுத்தான்னா சிவில் இன்ஜினியர் படிக்க வச்சுருவோம் இந்த கொரடை எடுத்தான்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுருவோம் அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்தால் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுருவோம் அப்படி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இதான் வைத்தியம் அதுக்கு மனோதனம் விட்டது உடனே அந்த குழந்தைய விட்டாங்க அது இப்படி பார்த்துக்கிட்டே போய் அந்த நர்ஸை போய் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு தான் உடனே அவர் சொல்லியிருக்காரு இவரை வந்து டாக்டருக்கு படிக்க வைங்க ரொம்ப பிரமாதமாக வருவாங்க அதனால் இந்த டாக்டர்லாம் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க அவர் கதைக்காக சொல்கிறது குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து அவங்க குழந்தை பருவத்தை நம்ம திருடக்கூடாது அந்த குழந்தைய வந்து விளையாட விடணும் அப்படி அவங்க அவங்க இயல்புக்கு தகுந்தாப்பில் விடும் சில பேர் இந்த இளை சின்ன வயசுலேயே யார் யார் எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியும் இப்போ என்னோட கும்பகோணத்தில் சின்ன வயசில் பானாதர் ஹைஸ்கூலில் படிக்கும் பொழுது ஒரு ஒருத்தன் என்னை பென்சிலாலேயே குத்திக்கிட்டு இருப்பான் பென்சிலாலேயே குத்துவான் அவன் இன்றைக்கி டாக்டர் ஆகிட்டான் கும்பகோணத்தில் பெரிய டாக்டர் இருக்கும் சில பேர் முகத்துலேயே குத்துவாங்க ஒருத்தன் மூஞ்சியில் ஒருத்தன் பசங்க குத்துவான் அவன்லாம் சட்ட சபைக்கு வரலாம் எம்எல்ஏ எம்பி குழந்தைகள் அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் யார் யாரும் எந்த லைனில் விடணும் அப்படிங்கிறத அது மாதிரி கண்டுபிடிச்சி வெளியில் விடுறது அதுதான் நல்ல பழக்க வழக்கம் அதனால தான் நல்ல குடும்பம் குடும்பத்தில் நகைச்சுவை வீட்டில் வெளியில் இ
வயசான காலத்தில் கூட பா தாத்தா பாட்டி சில பேர் ரொம்ப பெரியமாக அன்பாக விளையாடிடுவோம் ஒருத்தருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் போட்டி வச்சுக்கிட்டு ஊசி நோல் கோக்கிறது கோக்கிறது யார் அது போட்டி விளையாடு தான் ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் வயசான காலத்தில் கூட விளையாட்டு அந்த குழந்தை தன்மை யார் வந்து முன்னாடி ஊசியில் நூல் கோத்துடுறாங்களோ அவங்க அவங்க தான் கண் பார்வை நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் தாத்தாவும் பா பாட்டிக்கும் போட்டி அந்த பாட்டி கொண்டாந்து ஒரு ஊசி நூலை கொடுத்தது தாத்தா கிட்ட அது ஒரு ஊசி நூலை எடுத்துக்கிட்டது ரெண்டும் கோக்க ஆரம்பிச்சிது இந்த பாட்டி கோத்துட்டுது இவர் கோத்து கோத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ரொம்ப நேரம் தாத்தா வந்தவங்க என்னங்க ஏன் அதான் கோத்துட்டுதுன்னு அப்போ அந்த பாட்டி சொல்லிச்சா அவர் எவ்வளவு நேரம் முயற்சி பண்ணாலும் அவரால் கோக்க முடியாது அப்படின்னு தான் ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் கொடுத்துருக்கிறது குண்டூசி அவர் எந்த காலத்தில் கோக்க போகிறார் அப்படி விளையாடணும் வயசான காலத்தில் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க வயசானவங்கெல்லாம் அது மாதிரி ஊசி நூல் கோக்கிற வேலையெல்லாம் வாழ்க்கையை வந்து கொண்டாடணும் வயசான காலத்தில் எரிச்சலாக பேசிகிட்டு இருக்க கூடாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து என்னமோ வேண்டாதவங்க இப்போ வயசான தம்பதிகள்லாம் பார்த்தா வேண்டாதவங்களை பார்க்குறது மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று எரிச்சல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அது வாழ்க்கையில் விளையாடணும் அது மாதிரி அந்த அது மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டிலாம் வச்சுக்கிட்டு விளையாடு வாழ்க்கைங்கிறது கொண்டாடுறதுக்காக வாழ்க்கை போராடுறதுக்காக இல்லை வாழ்க்கைங்கிறது வாழறதுக்காக இல்லை வாழ்க்கை கொண்டாடுறதுக்காக அப்படி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணுமா இல்லறத்தில் அது மாதிரி இல்லறத்தில் நல்ல விட்டு கொடுக்கறது சகிப்புத்தன்மை பொறுமை இதெல்லாம் குடும்பத்தில் வேணும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் பிரபலமாக ஒரு ஜோக்கு சொல்கிறது உண்டு வாழ் விட்டு கொடுக்கறது குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல தகராறுன்னு ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருப்போம் ஒரு 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 கணவன் மனைவி ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆம்பளை பிள்ளை அதுக்கு பேர் வைக்கிறதுல தகராறு வந்துட்டு தான் அவன் சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறான் அந்த அம்மா சொல்லுது இல்லை எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறது தகராறு காலையிலேருந்து சண்டை இதில் விட்டு கொடுக்க முடியல பொதுவாக ஒரு பேரை வச்சுட்டு போகலாம்ல அப்போ இப்போ காலையிலேருந்து சண்டை எழுத்து வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந்து எழுத்து வீட்டில் ஒரே தகராறாக இருக்குன்னு வந்திருக்கான் என்னடா சண்டை காலையிலேருந்து தான் ஒன்றும் இல்லை இந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல தகராறு நான் எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அது வந்து அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணுங்குது என்ன பண்ணுது தெரியல அப்படின்ட்டுருக்கான் நான் எழுத்த விட்டு காரணம் நான் ஒருத்தன் எதுக்கு இருக்கேன் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே சரி இப்போ சொல்கிறேன் வைடா நீ எதாவது தீர்த்து வை எங்கள் தகராறுன்ட்டுருக்கான் சரிடா உங்கள் அப்பா பேர் என்னடா அப்படின்னு அந்த அப்பாவும் கேட்டிருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் சரிம்மா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன எங்கள் அப்பா பேர் கிருஷ்ணன் உங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் கிருஷ்ணன் அவ்வளோ தானே இந்த குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணன் அப்படின்னு பேர் வைங்க சரியாக போச்சு ரெண்டு வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டான் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க அது சரி சீனிவாசன் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவில் கோபாலம் இங்கேருந்து வந்தான் ஓடி போய் கூப்பிட்டு வந்தாங்களா அவனை இது யாரா இது கோபாலன் அப்படின்னா அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ அதை மட்டும் ஏன் விட்டு வைக்கிற சேர்த்து வச்சுட்டு போடாங்க குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் ஒத்துமையாக இல்லைன்னா கோபாலன்னு ஒருத்தன் குறுக்க வருவான் அதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது அது மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி விட்டு கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப வாழ்க்கையில் ரொம்ப அவசியம் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பெரியவர் வந்தார் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பத்திரிகை கொடுக்கறது கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்கறதுக்காக வந்தார் கிராமத்தில் அப்போ அந்த வந்த பெரியவர் தம்பி பத்திரிகை கொடுக்க வந்தேன் இந்தா வச்சுக்கணும் எங்களுக்கு கொடுத்தார் அப்புறம் அந்த பக்கத்து வீடு ஒன்று அங்கே கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்குவாங்க அப்புறம் சேர்ந்துக்குவாங்க ஒரு தகராறு இருந்துகிட்டே ஏதாவது சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வந்த பெரியவர் என்கிட்ட கேட்டார் அந்த வீட்டில் இப்போ அந்த ரெண்டும் இப்போ சண்டை போட்டுக்குதா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் அது அப்படியே தாங்க இருக்குது அப்படி அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்குவாங்க அப்புறம் சேர்ந்துவாங்க அப்படி தான் இருக்குன்னு சரி வா அந்த வீட்டுக்கு நம்ம ஒரு பத்திரிகை கொடுத்துட்டு வரும் கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்கணும் நீ வா அப்படின்னு என்னையை அழைச்சிக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போகிறார் இந்த வந்த பெரியவர் போய் அங்கே கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டார் வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி காப்பிலாம் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டோம் இந்த பத்திரிகை கொடுத்தாரு வாங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய ஒரு பத்திரிகை கொடுக்க வந்தவர் அந்த கணவன் மனைவிக்கு ஒரு போட்டி வச்சார் இந்த மாதிரி நமக்குள்ளே ஒரு பந்தயம் ஆனால் என்ன பந்தயம்னு கேட்டாங்க ஒரு நூல் கொண்டு வா தைக்கிற நூல் ஆனால் இவ்வளோ நேரம் நூல் கொண்டு வந்தது அந்த பொ அந்த அம்மா பிடிச்சி பொட்டு நிறுத்தா அப்போ அறந்து போடும் சாதாரண நூல் இந்த நூலில் என்ன பந்தயம்னு கேட்டால் இந்த ஒரு பக்கத்தை நீங்கள் பிடிச்சிங்க ஒரு பக்கத்தை நான் பிடிச்சிக்கிறேன் இழுத்து இதை அறுத்து போடணும் அறுத்து விட்டால் நூறுரூவா பணம் தரேன் அப்படிங்கிறார் பெரியவர் நான் பொது ஆள் என்கிட்ட முந்நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்துட்டார் இந்த
அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு இழுக்க ஆரம்பித்தாங்க இழுக்க ஆரம்பித்தது இவர் விட்டுக்கிட்டே போகிறாரு பின்னாடியே எங்கே இருக்கிறது சுற்றி சுற்றி வராங்க இவரும் பின்னாடியே ஓடுறாரு அப்புறம் இது முடியாதுங்க அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் அந்த நூலை வாங்கிட்டு அந்த பெரியவர் சொன்னார் இவ்வளவு தான்மா வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருந்தால் இந்த நூலை யாராலையும் அறுக்க முடியாது இந்த நூலை வந்து எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் அறுக்க முடியாது யாராவது ஒரு பக்கம் விட்டு கொடுத்தா போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னை அழைச்சிட்டு வந்தார் இது அவர் எவ்வளவு சுலபமாக அவங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு பாருங்க குடும்பத்தில் அதுதான் வேணும் விட்டு கொடுக்கறது பேர் வைக்கிறது கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னா கோபாலம் வரத்தானே வருவான் அதான் இப்போ 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 ஒரு பஸ்ஸில் போகிறத பற்றி கூட சொல்லுவாங்க ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு ரெண்டு பெண்மணிகள் ரெண்டு பேர் உட்காந்து போயிட்டுருக்காங்க ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு அம்மா சொல்லுது கொஞ்சம் தூரம் பஸ்ஸில் போய் இறங்க போகிறாங்க ஒரு அம்மா சொல்லிச்சு கண்டக்டர் இங்கே வாயா அந்த ஜன்னலை திறந்துட்டு போ வந்து திறந்துட்டு போனார் பக்கத்தில் இருந்தம்மா அதே கண்டக்டர் மறுபடியும் வாயா அதை மூடிட்டு போ ஆனால் மூடிட்டு போனார் மறுபடியும் முதல்ல கூப்பிட்டது அந்தம்மா கூப்பிட்டது தபர் நீ இவ பேச்சை கேட்டுவிட்டு அந்த ஜன்னலை மூடுனா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் நம்ம அப்புறம் அந்தம்மா சொல்லுது நீ இவ பேச்சை கேட்டுவிட்டு ஜன்னலை திறந்து வச்சின்னா நான் குளிர் தாங்காமல் செத்து போடுவேன் அவர் என்ன பண்ணுவார் கண்டக்டர் தலையை பேச்சுக்கிறார் என்னம்மா கொஞ்சம் தூரம் போகிறத அனுசரித்து போகக்கூடாதா அப்படின்னா இல்லை ரெண்டும் செத்து போடுவாங்க இது உடனே பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் பீடி குடிச்சிட்டு வரான் ஒரு கிராமத்தால் அவனுக்கு இப்போ சட்டையெல்லாம் கேட்டி போட்டு பீடி குடிச்சிட்டு வரான் கண்டக்டர் இங்கே வாங்கி அங்கே என்ன தகராறுன்றான் இந்த ஏத்தோட்டுக்காரன் வந்தது மாதிரி நீ என்னையா சொல்ல போகிற அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க என்ன தகராறு ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தால் செத்து போவேங்குது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்குது நான் என்னையா பண்ணுறது ஆனால் நான் ஒருத்தர் இருக்கேன்ல என்கிட்ட யோசனை கேட்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு பீடு பிடிக்கிறான் நீ என்னடா யோசனை சொல்ல போகிறேன்னு கண்டக்டர் கேட்டார் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஜன்னலை திறந்து வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் கொஞ்ச நேரம் மூடி வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பீடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது கண்டக்டருக்கு இப்படி போகிற போக்கில் நீங்கள்லாம் சொல்லிட்டு போடுவீங்க யோசனையே அந்த ரெண்டு அம்மாவும் சேர்த்துதுன்னா அவன் வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையே சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்படின்னு தான் இதுக்கு என்ன பண்ணுறது வாழ்க்கைங்கிறது பெரிய பிரயாணம் அனுசரிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் மூடுனா தான் உண்டு அது திறந்தால் தான் உண்டுன்னா அப்படி தான் கஷ்டப்படணும் அவன் பாவம் கஷ்டம் எப்படியோ ரெண்டும் தொலைஞ்சா போகிறோம்னு அவன் உட்காந்துருக்கான் அப்படி வந்துடும் கஷ்டங்கிறது அந்த வாழ்க்கைங்கிறது அப்படி வாழ்க்கையை அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சின்ன நூல் அறுக்க விடாமல் பார்த்துக்கணுங்கிற மாதிரி அந்த தன்மை தான் வேணும் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு 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 வீட்டுக்கார ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தான் தன்னுடைய மனைவிக்கு காது கேட்குமா கேட்காதான்னு சந்தேகம் அவனுக்கு அது எதாக இருந்தால் என்ன நியரஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்க வேண்டியது தானே இது காது சரியாக கேட்குறது மாதிரி தெரியல அதை எப்படியாவது டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டான் ஏதோ கொஞ்சம் காது மந்தமாக இருக்குது நம்ம மனைவிக்கு அது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு வெளியில் போகிறது மாதிரி போனான் ஒரு நாள் போயிட்டு தெருவில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி என்ன சாம்பார் அப்படின்னா பதிலே வரல சரி நம்ம சந்தேகப்பட்டது சார் தான் அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ளே போனேன் வீட்டுக்குள்ளே போய் அந்த கூடத்தில் போய் நின்றுட்டு ரெண்டாவது தடவையாக கேட்டான் இன்றைக்கி என்ன சாம்பார் அப்பவும் பதில் வரல சரி காது மந்தம் தான் அடுத்தது என்ன பண்ணால் அடுப்பங்கரைக்கே போயிட்டான் அடுப்பங்கரையில் அந்த அம்மா எதை சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அது சமைச்சிக்கிட்டு இருக்குல்ல அது காது ஓரமாக இப்படி கொண்டு போய் கையை வச்சுக்கிட்டான் இப்படி காது ஓரமாக கையை வச்சுட்டு வேகமாக கத்துறான் மூணாவது தடவை இன்னைக்கு என்ன சாம்பார் அப்படின்னு மூணாவது தடவை கத்துறான் அந்த அம்மா கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல இந்த கரண்டியை கீழே வச்சுட்டு மெதுவாக இவன் பக்கம் திரும்பி இவன் காது ஓரமாக அது சத்தம் போட்டு சொல்லுது இந்த பாரு மூணாவது தடவையாக சொல்கிறேன் முருங்கைக்காய் சாம்பார் அப்படிங்க ஆனால் இவனுக்கு காது கேட்கல இவன் போய் அதை சந்தேகப்படுறான் இப்படி இருந்தால் குடும்பம் இப்படி ஒருப்படும் அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட சரியாக இருந்தால் சரி தான் அதுதான் நியரஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சருங்கிறது வாழ்க்கையை லேசாக்கிக்கிறது வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக்கிக்கிறது வாழ்க்கையை கொண்டாடுறதுங்கிறது அப்படி தான் அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை அது மாதிரி பார்க்க கற்றுக்கணுமா அப்படி இல்லைன்னா அது வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய இறுக்கமாகிடும் அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக்கு அது இதுன்ட்டு ஏதாவது கஷ்டங்கள் வர தான் செய்யும் பிரச்சனைங்கிறது எல்லாருக்கும் வர தான் செய்யும் அதனால் வந்து அந்த பிரச்சனையை
அவங்க என்ன பழக்கம்னா எல்லாரும் அவங்கவுங்க இஷ்ட தெய்வத்தை அந்த கண்ணாடி கடையில் வச்சுருப்பாங்க இஷ்ட தெய்வம் ஏசநாதர் படம் இருக்கும் பிள்ளையார் படம் இருக்கும் விநாயகர் படம் இப்படி ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க வந்து காலையில் தொட்டு தொட்டு கும்பிடுவாங்க அது மாதிரி என் பக்கத்தில் ஒரு சீட்டு அது ஒரு பொண்ணு ஒரு தெலுங்கு ப்ரோக்ராம் அந்த பொண்ணு சீட்டு பக்கத்தில் ஒரே ரூமில் எனக்கு என்னென்னா அந்த பொண்ணோட இஷ்ட தெய்வம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை அது இல்லாத நேரம் போய் எட்டி பார்ப்போம்னு சொல்லி போய் எட்டி பார்த்தேன் எட்டி பார்த்தா ஒரு ஆசாமி படம் இருக்குது யார் அந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த அவர் அந்த பொண்ணு வந்துடுது என்ன சார் பார்க்குறீங்க அங்கேன்னு இது யாரும் இந்த இது எல்லோரும் தெய்வத்தை வச்சுருக்கிற இடத்துல நீ வந்து ஒரு ஆசாமி படம் வச்சுருக்கே அது யார் அது அப்படின்னா என் வீட்டுக்காரர் சார் வீட்டுக்காரருங்க இது அவருக்கு தெய்வம் வைக்கிற இடத்துல பதிபக்தின்னா இப்படிலாம் இருக்கணும் இந்த நூற்றாண்டில் இப்படி ஒரு பொண்ணு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சரிம்மா நான் இது உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தெரியுமா அவர் படத்தை இப்படி மேஜையில் வச்சுருக்கேன் உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தெரியுமா அவருக்கு எதுக்கு சார் தெரியணும் நம்ம மனசில் இருந்தால் சரி அது ஆகா இப்படி ஒரு மனைவியை பெறத்துக்கு அவன் என்ன ப புண்ணியம் பண்ணான்னு தெரில நானாவது ஒரு தரம் போய் உங்கள் வீட்டுக்காரன் சொல்லிட்டு வருவேன் உங்கள் மனைவி இப்படி பண்ணது பான்னு சொல்லினா நான் மனசில் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் நம்ம ஆஃபீஸில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா உடனே அவங்கவுங்க கடவுள்கிட்ட வந்து முறையிடுவாங்க இஷ்ட தெய்வத்துக்கிட்ட இந்த பிரச்சனையை எப்படியாவது நீ தான் தீர்த்து வைக்கணும்னு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் அடிக்கடி பெரிய சிக்கல்லாம் வரும் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டிய சிக்கல்லாம் அது மாதிரி நெருக்கடி வர்றப்ப அப்படி வந்து எப்படியாவது இந்த பிரச்சனை எழுதி வைக்கணும் இப்போ முறையிடுவாங்க நீ என்ன பண்ணுவேன் நானும் அதுதான் சார் பண்ணுவேன் நம்ம ஆஃபீஸில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் சரி நேராக இங்கே வருவேன் இந்த மேஜிக்கு முன்னாடி நிற்பேன் இவரை பார்ப்பேன் அந்த படத்தை எடுத்து என் கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சு பார்ப்பேன் என் வீட்டுக்காரர் படத்தை இப்படி பார்த்ததும் என் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்குவேன் இதை விட பெரிய பிரச்சனை வேறு என்ன இருந்துட போகுது மற்ற பிரச்சனையெல்லாம் சின்னதாக போடும் சார் அப்படின்னு ஆகா இது நான் இதையும் போய் உன் வீட்டுக்காரன்கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்னேன் அது அது ஒரு பாருங்கள் எப்படியோ பிரச்சனையும் சமாளிக்கிறதுல அது எதுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா இங்கே வந்திருக்கிற பெண்கள்லாம் அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தை வச்சுங்க கையில் போதும் நீ ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அதை எடுத்து பாருங்கள் மற்ற பிரச்சனையெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது இது ஈரோட்டுக்கு வந்ததுக்கு ஏதாவது உருப்படியாக ஒரு யோசனை சொல்லணும்ல வந்தது என்ன ஆ ஆமாம் அது மாதிரி நாங்களும் மனைவி படத்தை வச்சுக்கலாமான்னு கேட்குறாரு அது அது எவ்வளவு அது அவர் சார் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது மாதிரி ஆனால் நல்ல இது டாக்டர்களை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு நல்லா அந்த டாக்டர்கள்கிட்ட வந்து நல்லா சொல்லுவாங்க அதாவது டாக்டர்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து ரேடியோவில் இருக்கேன் டாக்டர்களும் போய் சொல்லலாம் நாங்களும் போய் சொல்லலாம் டாக்டர்கள் வந்து பேஷண்ட் வந்து நன்மைக்காக போய் சொல்லலாம் நீ செத்து போடுவ அப்படின்னா சொல்கிறது இல்லைப்பா பொழைச்சிக்குவ நான் மருந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் அவங்க போய் சொல்லலாம் நல்லதுக்கா நாங்கள் வந்து சமூக அக்கறையோடு போய் சொல்கிறது உண்டு ஒரு ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரெண்டு ஜாதி எந்த ஜாதி எந்த ஜாதியை வெட்டிச்சுங்கிறத உண்மையை மறைச்சிடுறது நியூஸில் அதை சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா ஜாதி கலவரம் வந்துடும் அதுக்காக உண்மையை மறைக்கிறது இந்த காலத்தில் வந்து டாக்டர்கிட்ட ரொம்ப நாம் நோயாளிகள் ரொம்ப இதாக இருக்க வேண்டியது ஒரு 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 நர்சிங் ஒரு ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு ஃபோன் வந்து தான் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஹலோ இந்த இந்த ஆஸ்பத்திரி தானா டிஆர் ஆஸ்பத்திரி ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிற ஆஸ்பத்திரி தான் அந்த நர்ஸ் எடுத்து பேசியிருக்கு யாரோ பேசுகிறாரு வெளியிலேருந்து ஆமாம் நான் யார் பேசுகிறது நான் நர்ஸு பேசுகிறேன் எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணுமேமான்னு இருக்கார் அந்த ஃபோன் பண்ணவர் என்ன உங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் அந்த பத்தாம் நம்பர் வார்டில் எட்டாம் நம்பர் பெட்டில் ஒரு பேஷண்ட் இருக்கார் அவரோட கண்டிஷன் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த ஃபோனில் கேட்டிருக்கார் அப்போ அந்த நர்ஸு சொல்லித்தான் அதை ஏன் கேட்குறீங்க இன்றைக்கோ நாளைக்கோ இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப கடுமையாக தான் இருக்குது இழுத்து பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ முடிஞ்சதை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் அவர்கிட்ட அதை எப்படி சொல்கிறது ஏதோ பொழைச்சி வேண்டியதை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட சொல்கிறோம் நீங்கள் யார் அவர் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு சொந்தக்காரரா அப்படின்னு கேட்குறது இல்லை பேஷண்ட்டே நான் தான் நேரில் கேட்டால் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் இப்படி சாமர்த்தியமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம டாக்டர்கள்ட்ட அவ்வளவு சாமர்த்தியமாக நாம் நடக்க வேண்டியது இல்லைன்னா உண்மையை தெரிஞ்சிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி பண்ணுவாங்க அதனால் வாழ்க்கையில் சிரிக்கிறதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ இந்த டா
அங்கே இதுக்கு சங்கர் நேத்ராலயாவில் நூல் நிலையமாக அப்படின்னு ஆமாம் மேலே மாடியில் ஒரு நூல் நிலையம் டாக்டர் நர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வைக்கிறாங்க நம்மளை கூப்பிட்ருக்காங்க கெஸ்ட்டாக ரெண்டு பேரும் போகணும்னு என்னை கூப்பிட்டு போகிறார் நான் சொன்னேன் ஏன் சார் அங்கே ஆஸ்பத்திரிக்கு வர்றவங்க கண்ணு தெரியாதவங்க தான் வர போகிறாங்க அங்கே போய் நூல் நிலையத்தை வச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா இல்லை இல்லை கூட வர்றவங்க படிப்பாங்கல்ல கூட வர்றவங்கெல்லாம் அது மாதிரி நர்ஸு டாக்டர்கள்லாம் ஓய்வாக இருக்கிறப்ப படிப்பாங்க அதனால் அங்கே வச்சுருக்கேன் அதை போய் ஆரம்பித்து வச்சோம் அந்த நூல் நிலையத்தை அப்போ நான் சொன்னேன் அங்கே இது மாதிரி ஆஸ்பத்திரியில் தான் நல்ல புஸ்தகத்தையெல்லாம் கொண்டாந்து வைக்கணும் அதுவும் இங்கே மாடியில் வைக்க கூடாது ரிசப்ஷனில் வைங்க நோயாளியோடு வந்திருக்கிறோம்ல வந்திருக்கிறவங்க உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் நோயாளியே உள்ள அனுப்பிச்சுட்டு அது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஒரு வேடிக்கை ஒரு கதையும் சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் அது மாதிரி மூணு பேர் போய் உட்காந்துருக்கான் அவங்க மனைவி மார்களை பிரசவத்துக்காக உள்ள அனுப்பிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் நர்ஸு வெளியில் வர்றப்பெல்லாம் ஓடி போய் என்னாச்சுன்னா சிஸ்டர் சிஸ்டர் மனைவிக்கு என்னாச்சு சிஸ்டர்ன்ட்டு போய் தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பித்தான் அந்த அம்மா சொல்லி சொல்லி பார்த்தது உனக்கு கேட்கல அவன் சொல்லிச்சு இதை பாரு இந்த புஸ்தத்தை படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு ஆளுக்கு ஒரு புஸ்தத்தை எடுத்து கொடுத்தது அங்கேயே ரிசப்ஷன்லேருந்து ஆளுக்கு ஒரு புஸ்தத்தை கையில் கொடுத்து இதை நீங்கள் பரட்டி படிச்சுக்கிட்டே இருங்க என்கிட்ட பேசக்கூடாது உங்கள் மனைவிக்கு பிரசவம் ஆன உடனே நானே வந்து சொல்லுவேன் நீ வந்து என்னை தொந்தரவு பண்ணானதும் அவன் படிக்க ஆரம்பிச்சான் அப்புறம் அதுக்கும் தொந்தரவு இல்லை படிக்க ஆரம்பிச்சானோ அப்புறம் கிடுகிடுன்னு ஒரு நேரத்தில் அந்த நர்ஸு ஓடி வந்தது ஓடி வந்து அந்த மொதல் ஆள்கிட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட சார் உங்கள் மனைவிக்கு ஒரே பிரசவத்தில் ரெட்ட குழந்தை பிறந்திருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓடி போச்சு உடனே உனக்கு சந்தோஷம் அப்படியே புஸ்தத்தை மூடி வச்சுட்டு உள்ள ஓடணும் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் அது என்ன புஸ்தகம்னு எட்டி பார்த்தான் டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ் இரட்டை நகரங்கள் அப்படின்னு போட்டு இது என்ன ரெட்டை பிள்ளைனா ரெட்டை நகரம்னு போட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த நர்ஸ் ஓடி வந்து இன்னொருத்தட்டு சார் உங்களுக்கு மூணு குழந்தை பிறந்திருக்கு சார் உங்கள் மனைவிக்கு ஒரே பிரசவத்துலன்னு இவன் மூடி வச்சுட்டு உள்ள போனான் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் இதை எட்டி பார்த்தா மூன்று முகமூடிகள் த்ரீ மஸ்கட்டீஸ்னு போட்டிருக்கு இவன் இது என்ன அது சொல்கிறதுக்கும் இதுக்கு ஏதோ ஒரு கேன்னு சொல்லுது இவனுக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டது இந்த மூணாவது ஆளுக்கு நம்ம கையில் என்ன புஸ்தகம் இருக்குன்னு பார்த்தான் பார்த்ததும் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு வெளில ஓடி போட்டான் நர்ஸு ஓடி வந்து பார்க்குது அது என்ன புஸ்தகம் இவன் வெளில ஓடுறான்னு பார்த்தா அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் ஓடி போடுங்க அது மாதிரி வைக்கலாம் அது மாதிரி உங்கள் ஆஸ்பத்திரிகளில் ரிசப்ஷன்லாம் அது மாதிரி வச்சா நல்ல நாங்கள்லாம் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் படிச்சுக்கிட்டு வந்து மருத்துவர்கள் அது மாதிரி நல்ல இதெல்லாம் வச்சு பண்ணலாங்கிறது அது ஒரு அது மாதிரி பண்ணுவாங்க நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் நல்ல நேரம் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே அந்த நான் சொல்கிறது உண்டு அது மாதிரி பொறுமையாக இருந்து கேட்குறதும் நல்ல இதுதான் எனக்கு அந்த பொறுமையாக மெட்ராஸில் இருக்கிறது சொல்லி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்னேன்னு தெரில மெட்ராஸில் எனக்கு அந்த நேரம் காலம் தெரியாமல் பேசுகிறது எங்கேன்னா பென்ஷனர் அசோசியேஷன் அங்கே வந்து எல்லாம் தொண்ணூறு வயசுக்காரவங்க எண்பது தொண்ணூறு வயசுக்காரவங்க பழைய காலத்து கலெக்டர்லாம் இருப்பாங்க போலீஸ் அதிகாரியெலாம் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அசோசியேஷன் வச்சுருப்பாங்க அங்கே என்னை கூப்பிட்டு பேச சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க ஆனால் எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் கேட்டுக்கிட்டே உட்காந்துருப்பாங்க அசையவே மாட்டாங்க அசையாமல் அப்படியே சில மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க அது என்ன காரணம்னா காது கேட்காது அது மாதிரி இருந்தால் பேசிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட அப்படிலாம் பேச முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லா கேட்குதுங்கிறது தெரியுது எனக்கு அதனால் வந்து அது மாதிரி பேச முடியாது ரெண்டாவது அந்த பேச்சாளர்களும் அப்படி எல்லாம் இப்போ அப்படி ஒவ்வொருத்தராக எழுந்திரிச்சு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது அது எவ்வளோ நேரம் தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஒன்றரை மணி ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் ஆகிட்டு போல இருக்கேன் ரொம்ப நேரம் அப்போ அதனால் வந்து ஒரு 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 பேச்சாளர் வந்து வேகமாக போயிட்டே இருந்தாலும் சிங்கம் வந்து வழியில் நின்று இருக்கு எனக்கு பசிக்கு இது ஒன்று சாப்பிட போகிறேன்னுதான் இல்லை இல்லை நான் ஒரு கூட்டத்தில் பேச போகிறேன் எல்லோரும் ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன இப்போ சாப்பிடாதேன்னு தரான் பேச்சாளர் நீ என்ன அவ்வளோ நல்லா பேசுவியா அப்படின்னு அதை ஏன் கேட்குறேன் நான் பேச ஆரம்பித்தேன்னா அப்படியே எல்லோரும் மயங்கி விழுந்துருவாங்க அப்படின்னு நான் பேச்சாளர் சிங்கம் கேட்டு தான் என்ன இங்கே பேச நான் மயங்கி விழுறேன் நான் பார்ப்போம் உடனே இங்கே ஆரம்பித்தார் பெரியவர்களே தாய்மார்களே அப்படின்னு ஆரம்பித்து சிங்கம் அப்படியே கரகர கரகரன்னு சுற்றி மயக்கம் அடிச்சுக்கிட்டு வந்து இதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லி தப்பிச்சு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டார் அவர் ரொம்ப தூரம் ஓடி போய் நின்று பார்த்தாராம் அந்த சிங்கம் அப்படியே கிடக்கா தோத்துதா மயங்கி விழுந்ததுன்னு வேர்க்கு உழுவ மூச்சு வாங்க அங்கே போய் நின்று பார்க்கு
அன்பார்ந்த நண்பர்களே இந்த ஒரே ஒரு மணித்துளை நீங்கள் அமர்ந்தால் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி சந்தோஷமான செய்தி உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் காலையில் நமது டாக்டர் எஸ் நடேசன் ஐயா அவர்கள் அலைபேசியில் என்னிடம் பேசுகின்ற போது ஒரு வீடியோ படம் நான் எடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யட்டுமா என்ன வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஐயா எனக்கு வீடியோ படம் எடுப்பதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வருடத்திற்கு ஒரே ஒரு நா ஒரு மாதம் பன்னெண்டு மாதத்தில் ஒரு மாதம் இந்த கோயிலிலே அறக்கட்டளை அதாவது கோயிலுக்கு கட்டளைதாரர்களாக இருக்கிறார்கள் அதுபோல் நீங்கள் ஒரு மாதம் அந்த கட்டளைதாரராக இருந்து ஸ்பான்சரை மட்டும் செய்தால் அந்த மாதம் அவருடைய துணைவியார் நினைவாக கூட அதை செய்யலாம் என்று ஒரு கருத்து அப்பொழுதே அவர் சொன்னார் நீங்கள் நான் ஒரு மாதத்திற்கு உண்டான அத்தனை செலவுகளை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று மனமும் வந்து காலையிலே சொன்னார் நான் இங்கே சொல்ல மறந்துவிட்டேன் என்பதை உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தி மன்னி மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு நான் முன்னே சொல்லியிருக்க வேண்டும் அதை ஓசைப்படாமல் சப்தம் இல்லாமல் எத்தனையோ பல நல்ல காரியங்களுக்கு வாரி வாரி வழங்குகின்ற அவரை இன்றைய தினம் உங்கள் மத்தியில் நான் இப்படி பிறப்பகண்டா படுத்தியதற்காக அவர் மன்னித்து என்னை அருள்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அதே போல் அருமை நண்பர் வேலுச்சாமி அவர்கள் புறவலராக ஆகியிருக்கிறார் அதே போல் எனது இணைய நண்பர் சொஸ்ரி கார்பரேஷன் இயக்கிய லிங்கமூர்த்தி துணைவியார் அவர்கள் திருமதி பரமேஸ்வரி அவர்களும் நம்ம பேட்டன் மெம்பர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள் இப்படி ராமராஜ் காட்டன் மில் அவர்கள் நாகராஜ் ஐயா அவர்கள் அவருடைய மேனேஜர் மூலியமாக சொல்லி மாதம் மாதம் தினத்தந்தைக்கு நாங்கள் ஸ்பான்சர் செய்கிறோம் இந்த விளம்பரம் என்று பன்னெண்டு மாதத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு அவர் செய்து ஒப்பு ஒப்பந்தம் போட்டு தினத்தந்தியிலே அவர் இந்த மா இந்த மாதத்திலிருந்து ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதே போல் ஆனந்த் பைப்ஸ் ஏபி ஆனந்த் பைப்ஸ் ஏபி ஜெயகோபால் ஜெயபால் எனது இணைய நண்பர் அவர் வருடம் பூராவும் இந்த அழைப்பிதழுக்கு அவருடைய விளம்பரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இப்படி எண்ணற்றவர்கள் நமக்கு நகைச்சுவை மன்றத்திற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இது நடத்துவதற்கு அவர்களெல்லாம் ஸ்பான்சர் செய்து உருவாக்கி கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை சொல்லி இதுபோல் இன்னும் இந்த ஸ்பான்சர்கள் பல்கி பெருக வேண்டும் என்று எங்களுடைய எண்ணத்தை சொல்லி இப்படி உதவி அத்தனை நல் நெஞ்சங்களுக்கு எங்களது நன்றியை பெரிதும் குறித்தாக்கி அவர்களை அவர்களுடைய கா அவர்கள் அத்தனை செய்த உதவிகளுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய கால் பாதங்களில் என் கண்மடரை வைத்து நன்றி அறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு நகைச்சுவையாக ஐயா தெற்கே செய்யா பேசி சிறப்பாக பேசி முடித்ததற்காக அவருக்கும் எங்கள் நன்றியை சொல்லி ஐயா தேவராஜன் அவர்கள் ஐயா எம் நடேசன் நடராஜன் அவர்கள் முன்னிலை வைத்த டாக்டர் நடேசன் அவர்கள் ஐயா தென்கட்சி அவர்கள் அனைவரும் இங்கே வந்து சிறப்பித்ததற்காக உங்கள் நீங்களும் இதை இது இதுகாரும் இதுவே இவ்வளவு நேரம் கண்டுகளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நகைச்சுவை மன்றத்தின் சார்பில் நன்றி அறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்